Hola a todos, bienvenidos a otro día más a este canal. Mi nombre es Araceli y el día de hoy haremos un story time contándoles cómo es que yo conocí a mi esposo norteamericano. Así que si quieres saber, siga observando. Ya entrando aquí a la onda, acá tengo un librito que es mi agenda que lo ocupo justamente para poner las ideas de videos que voy a crear en YouTube y ese tipo de cosas. Así que en el transcurso del video ustedes van a verme un montón con esta agenda. Para comenzar, yo llegué acá a Estados Unidos con una visa de J1, que es una visa de intercambio estudiantil en que en tus meses de vacaciones en tu país natal vienes a Estados Unidos y trabajas en cualquier trabajo turístico, por así decirlo, puedes trabajar en hoteles, en lodge, resorts. En mi caso, yo vine en diciembre del año 2018. Esa fue mi primera vez que viajé acá. Yo estaba trabajando en un lodge como buzzer, que es como una corredora. Aquellas personas que ayudan a los meseros. Ese era mi trabajo. Mi trabajo siempre era de... Empezaba, si mal no recuerdo, 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. La primera vez que lo vi. Ospin, mi esposo, él trabaja en el lodge. Pero él no estaba en el área de restaurante como era mi caso. Se hablaba con los meseros y saludaba a todo el mundo. Yo lo había visto porque él siempre pasaba por el área de la cocina y a mí me parecía súper simpático. O sea, es muy cierto cuando dicen que todo entra por los ojos. La primera vez que lo vi dije, wow, es muy simpático, pero nunca hablamos. Siempre era como que lo veía ahí. Tengo un recuerdo muy grabado de aquella vez en Año Nuevo, porque en Año Nuevo el Lodge usualmente a la medianoche lanzan fuegos artificiales. Me acuerdo que todos los guests, todos los huéspedes tienen que salir afuera. Ni que salir afuera, ni que salgan adentro. <risa> tienen que salir para que puedan ver los fuegos artificiales. Y es en ese momento que nuestro administrador, nuestro manager, aprovecha en darnos un poco de champán. Él estaba sentado a la hora estas ventanas y yo lo vi como que wow estaba solo estaba en la mesa solo viendo los fuegos artificiales mientras que yo estaba en el otro extremo yo ya había hecho una amiga que era otra J ones y ella ya era su tercera vez creo que venía al mismo lodge porque ella estaba comprometida con uno de los empleados ahí y como ella sabía más de los empleados le pregunté tú sabes algo de este chico y me dijo cuál era su nombre que creía que estaba soltero pasando los días mi amiga y yo y con un amigo de su prometido nos llevó a practicar tiro es un deporte muy común en Vermont en las montañas era mi primera vez y estaba recontra emocionada me habían grabado al día siguiente o a los días volvimos a trabajar de nuevo y en eso le mostramos el video a los mozos y dijeron wow sí acá eso es algo muy común acá lo hacen mucho qué bueno que hayan hecho eso por primera vez no porque y en la ciudad no se puede hacer eso. Para esto, yo había descargado una aplicación. Esa de que tú le das like y hacen match. Entonces, yo había visto su foto ahí. Y dije, yo ya sabía quién era para este momento. Pero estaba muy avergonzada. Vamos a darle like. Y le di like y, oh, se dio match. Pero en eso dije, no, no debe ser un mujeriego. Nunca nos hablamos por ahí. Nunca un hola, un chao, no. Solamente hicimos match, pero nada más. Pero sí se me incrustó en la mente de que este chico era un mujeriego. Pasando los días, mi amiga y yo estuvimos trabajando y justamente Austin pasa por la cocina y habla con los mozos. Y uno de los mozos en especial, que se bromeaba mucho con él, le dijo a Araceli y Keren, que es mi otra amiga, le dijo, han practicado tiro. Y él viene hacia mí y me dice, ¿te gusta? Y yo le dije, sí. Y él con más confianza porque es su hobby. Yo para ese entonces no lo sabía. Me mostró videos de él también haciendo lo mismo. Y yo era como que wow. Y él se sintió tanto en confianza que hablamos y hablamos. Pero como estaba en una de trabajo no, no nos extendimos tanto. Ese mismo día en la noche él me mandó un mensaje a través de Facebook. Para esto él me había buscado en Facebook. Y me había preguntado, hola, ¿cómo está? Yo sabía hablar inglés. Estaba en un nivel intermedio. Pero no era una experta. Y me costaba algunas que otras palabras entenderlo, así que tuve que poner traductor. Y así fue como empezamos a hablar a través de Facebook. Me decía que Elías iba a ir a, a Lodge a trabajar y de repente por ahí saludarme. Yo tengo también otro recuerdo que cuando estaba adentro en la cocina, si mal no recuerdo, estaba que colocaba unos panes y la mantequilla, que es como un... No es un appetizer, pero es como una cortesía de parte del restaurante a los clientes. 
y esa era parte de mi trabajo, dárselo a los clientes. Estaba haciendo eso en la cocina y él viene por atrás y me dice, hola, ¿qué haces? Y yo así me asusté y dije, ¿me asustaste? Y me dijo, tengo ese efecto en la gente. Y era como que hasta el día de hoy, cada vez que me dice lo mismo, yo me río porque me recuerdo mucho ese momento. Y ya lo sabe. Así que seguimos conversando, estuvimos hablando por semanas, si mal no recuerdo. Pero siempre yo tenía en mente de que por lo de la aplicación, él era un mujeriado. Que solamente quería así como que afanar chicas y cosas así. Yo no pensé que él fuera en serio. Y mi amigo me había dicho para irnos a New Hampshire, que es otro estado, que está al límite con con Vermont, el lugar que íbamos a ir estaba como que a cuatro horas, entre tres a cuatro horas de, de viaje y me dijo que ella iba a ir con su prometido y que si yo quería ir también podía ir con alguien más y le dije bueno, perfecto, estaba conversando con Austin en esos momentos no quería ir sola porque me daba un poco de derroche como a ir eh, violinista le pregunté si es que él quería ir y me dijo que sí y justamente para esa época su, creo que alguien le había chocado su carro y estaba usando la camioneta de Lodge por mientras, porque creo que un empleado le había chocado su carro. Si mal no recuerdo, alguien tuvo que conducirlo hasta el Lodge y nosotros lo recogimos ahí y nos fuimos los cuatro a New Hampshire. Antes de irnos fuimos a McDonald's, si mal no recuerdo, hayamos comprado un poco de... Ustedes saben, ¿no? Comida rápida, yo voy a pedir un pollito en especial que ya no lo venden acá. Fuimos ahí conversando, eh, todo el trayecto, era mi primera vez en New Hampshire, era otro estado, estaba recontra emocionada. Y lo bueno de este estado es que, si mal no recuerdo, no pagas impuestos o los impuestos son muy bajos. Me voy a comprar unas zapatillas que yo quería porque yo al menos nunca me había comprado zapatillas de marca, realmente nunca, era mi primera vez. Y me sentía tan bien que yo he trabajado tan duro por muchos días y me ahorré lo suficiente para comprarme muchas cositas que tenía ahí en mente. Lo que me gustó mucho es que fuimos a la tienda, nos separamos, mi amiga con su prometido y yo con Austin nos separamos porque estaba buscando diferentes cosas y lo que me gusta de Austin es que le digo, quiero ese modelo de zapatilla pero no sé cuál es mi talla. Y él va a la tienda, yo no sabía que tienen como que un tipo zapato grande Donde ahí tú puedes ver cuál es tu talla Porque yo sé mi talla de Perú, pero no sé la de acá La de Cana no sabía hasta ese momento Me ayudó a buscar cuál es mi talla y me dijo ¿Qué modelo quieres? Dijo, quiero este modelo, pero con líneas doradas Estaba buscando ahí todos los zapatos, viendo Estaba que me ayudaba bastante Y eso me, me gustó mucho porque nunca un chico había sido tan pero tan atento conmigo en ese aspecto porque usualmente cuando tú vas a una tienda los chicos se aburren cuando ven que estás comprando un montón de cosas hasta el día de hoy Austin no ha cambiado él es así cada vez que yo le digo ¿sabes qué amor? quiero algo de este color quiero este modelo yo voy a encontrarlo y él me ayuda cuando vamos también a la tienda de lo que es maquillaje Ultra Beauty se fuera también le digo necesito esto en ese tono y eso y está ahí ayudándome a buscar no es como otros chicos que se aburren y esperan afuera o dicen ¿sabes qué? ya vámonos no eso es lo bueno que... Ay, gracias a Dios. De ahí nos fuimos a un... No es un museo, es como un lugar de atracciones que se llama Ice Castle, que es como castillo de hielo, que tienes que ir de noche y es muy bonito. Tiene un montón de luces, hace mucho frío, sin duda alguna, pero ahí fuimos, estábamos los cuatro, y ahí tengo también unos videos por ahí. Si es que los encuentro, los estaré subiendo. Luego de eso nos fuimos a cenar a un restaurante que yo no me sé el nombre, pero Austin aún se acuerda el nombre. Yo había pedido una hamburguesa, si mal no recuerdo, y él, como no estaba conociendo, se había pedido un, una sed. Cerveza, un apple cider, en sí es alcohol. Nos fuimos en el carro y para esto Austin ya estaba más o menos picado. Lo cual fue algo muy curioso para mí. Eh, estaba, estaba picado. <risa> fue muy gracioso, fue muy gracioso. Empezamos a hablar y luego así de un momento a otro nos besamos. Y era como que, ay, no podía creerlo. Pero también en mi mente de nuevo, no, esa es su mujer. Yo, <risa> yo era muy desconfiada. Muy, muy desconfiada, pero a la vez también vi su interés. Ah, no les comenté. En el Facebook, cuando él me hablaba muchas veces, yo trataba de no seguir la conversación o le cortaba, le dejaba bien visto, pero él me seguía insistiendo. Al día siguiente me hablaba, me preguntaba cómo estaba, cosas así. Y yo veía, o sea, tú te das cuenta cuando un hombre realmente tiene un interés. Y yo era como, wow, realmente así es como se siente que un hombre tenga interés en ti. Tan poquito amor me tenía antes. <risa> yo vivía en un housing, que es una habitación con las demás yeguas y yo llegué como a la una de la mañana y él recién iba a empezar a trabajar <risa> estaba cansado, él estaba muy muy cansado 
Esa misma noche, él me preguntó si es que yo quería salir con él algún día a comer algo. Y le dije, sí, perfecto, ¿por qué no? <risa> y me dijo que conocía un lugar buenazo donde venía una muy rica pizza. Podíamos ir si es que realmente yo lo quería. Y dije, bueno, dale, vamos. Y el día siguiente, les, creo que fue antes del trabajo, antes de, claro, porque trabajaba en la tarde. Entonces él me recogió como a las 11, si mal no recuerdo, y nos fuimos a esta pizzería, la cual oh, estaba delicioso, me gustó bastante. Comimos, luego nos fuimos a la camioneta que era de Lodge, porque para este momento su carro aún no estaba arreglado. Y estábamos conversando y todo eso. Y llega un momento en que le pregunto, ¿qué cosas somos? Y me dijo, ¿eres mi enamorada? Y yo, no. ¿Cómo que no? No, no somos enamorados. ¿Cuándo me has preguntado? Y ella es cuando él me comenta que usualmente ellos preguntan para ser enamorado cuando están en la escuela. Pero como ya éramos adultos, usualmente no, no se preguntan. Y yo era como, ah, bueno, pero de dónde vengo no es así. Tienes que preguntarme para ser tu enamorado oficialmente. Y en ese momento me pregunta, ¿quieres ser mi enamorada? Y ahí es cuando le digo que sí. Pero bueno, esa fue mi historia, eso fue como lo conocí. Porque después de eso justamente viene la historia de cómo fue nuestra relación a distancia porque tuve que volverme a Perú. Y cómo atravesamos muchas cosas hasta que nos casamos. Es, o sea, hay muchas cosas ahí, muchas historias que les podría contar, pero depende de ustedes si es que desean escucharlo o no. Yo estoy abierta a todas sugerencias que ustedes me den, yo, yo veo mucho sus comentarios. Me alegra, me encanta cada vez que entro y veo un comentario que dice me encantó tu video, eh, tu edición está muy buena. A pesar que yo no soy una experta, estoy aprendiendo, pero me gusta, me alegran, me siguen animando a seguir creando contenido, lo cual de verdad lo agradezco, lo agradezco demasiado. Muchas, muchas gracias a ustedes por brindarme su apoyo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Bye.